公元前八世纪，南夷与北狄南北夹击，轮番入侵，中原国家危机四伏。齐桓公、高阳尊王攘夷的大旗成为天下霸主，楚国国力上扬。成王雄心勃勃，渴望争夺霸权。然而，这个已经崛起的国家，只收获了中原诸国的恐惧。楚成王最终死在儿子商臣的剑下。楚国称霸中原的梦想，又将由谁来实现？公元前六百八十一年，春秋时期中原诸侯的第一次盟会——北姓之盟，隆重举行。这是齐国为了解决宋国内乱引发的动荡而主持召开的一次国际会议。这次盟会之后，齐国国君齐桓公被周天子任命为东部国家的伯。在先秦，伯子与霸子相通，本意是兄长。如果说周天子是天下诸侯之父，那么霸就是诸侯之长，由他来代表天子维护诸侯间的政治秩序。周天子，比如说是父亲，但是这父亲丰州残年，怎么办呢？这个大家族要维持下去，这时候就需要一个核心人物，能够起统帅作用的一个人。那么这个人往往就是长子，这个长子就是伯。所以春秋时代为什么都想争霸主，就是想当这个长子。北姓之盟标志着春秋时代第一个霸主齐桓公正式登上历史舞台。持续数百年的春秋争霸史也由此拉开了序幕。在这场争霸连轴大戏中，千里之外的楚国扮演了最重要的角色。公元前七百七十年，周平王将都城从镐京迁往东都洛阳。宣告了西周灭亡，中国进入春秋战国时代。东迁之后，周王室丧失了威信，天下陷入混乱，各个诸侯国之间不断发生冲突。北方的戎、狄等少数民族抓住这个机会，不断向中原挺进，遍侵华夏诸多国家。与此同时，来自南方楚国的军队也在迅猛北上，邓国、赵国、全国在楚军的铁蹄下纷纷灭亡。南夷与北狄南北夹击，轮番入侵中原，中原国家疆域不断缩减，一时间。中原文明呈现摇摇欲坠之势，这是中原文明遭遇的一次空前严重的威胁。这种局势呼唤着一个新的核心站出来，建立新的政治秩序，团结中原国家，共同抵抗外部危机。第一个站出来的是齐国国君齐桓公，齐国。是一个老牌的诸侯国，他的开国之君呢，是周王朝的第一功臣姜太公，因此他在诸侯中的地位很高。公元前六百八十一年，宋国出现了严重的内乱，他以周天子之命为旗号，联合陈国和蔡国，组成了一个三国联军，前去伐宋。那么在大兵压境之下呢，宋国呢不得不跟诸侯约定，说以后我在。国君废立这些大事之上，一定要按照周礼处理。这个呢，就是著名的那次北姓会盟的由来。齐桓公因为有效的处理了宋国的内乱
，因此被任命为东部国家的方伯，也就是诸侯之长。在此之后。齐桓公就高扬尊王攘夷的大旗，积极主动地组织中原国家对抗外敌。公元前六百六十四年，山戎大规模进攻北方燕国，齐桓公亲率大军去救燕国。经过六个月的艰苦征战，齐军赶走山戎。前六百五十八年，齐桓公不但帮助魏国击退北狄，还将魏国南迁到黄河边上，在楚丘重新建国。在齐桓公的领导下，中原国家终于击退了北方异族的侵略者，化解了亡国危机。中原各国纷纷称赞齐桓公为中原稳定立下功勋。接下来，齐桓公准备抵御的对象将是另一个更重要的敌人——楚国。公元前六百六十四年，年轻的楚成王熊恽站在楚国的边境。他的眼神中充满渴望，只有征服和鲜血可以平复他胸膛里激荡的欲望。楚成王的军队将从这里出发，进攻、征服、吞并。楚成王熊恽。成为这个时期中原诸国最恐惧的名字。楚成王是楚武王的孙子，祖孙二人有着很多共同之处。混合了蛮族和中原血液的楚王家族的男人们，生命力都异常强健，如同饿狼渴望鲜肉一般，对王位垂涎三尺。和自己的爷爷杀掉侄子自立为王一样，楚成王是在大臣们杀掉齐兄后登上王位。祖父楚武王曾说：“既然楚国拥有如此强大的武力，为什么不凭此介入中原政局？”于是，楚成王继承了祖父的雄心壮志，开始全力扩张领土。早在楚文王时期。楚国军队一路沿武当山东侧平原北上，直插南阳盆地，征服了全罗、邓、赵国和申国。中原已经近在咫尺了，楚军另一路则直指大别山。在迫使隋国臣服之后，楚又消灭了中原南端的西国，并挥师北上，攻打了蔡国和郑国。把他的势力插入了中原腹地。之后，楚国占领了从川东、湖北、河南南部到安徽的千里沃土，对华夏世界形成了侵略性包围。因为他这个楚成王是和他治北两点，第一，周天子已经信任他。文相上说，他跟周天子进贡，天子赐足，周天子赐给他腊肉，这表示一种对他的一种信任。而且还说“震耳南方，一越之南，无侵中国”，这是对他的一种政治嘱托。意思是说，你南方的那些一越，你要把它摆平，不要让他来侵扰我们。那是新人才把这个任务交给他，所以政治上他有底气。第二，这时候楚国的版头地方千里，开始分封的时候，雄鹰的时候是方圆五十里，现在是地方千里，版头扩大，所以无论是经济实力，或是他的政治上的声誉。他觉得该到时候了，所以他该出手时就出手。楚国已经拥有天下最强大的武力。
楚成王梦想着成为天下新的主人，在他看来，这一切理所当然。然而，这个已经崛起的国家，只收获了中原诸国的恐惧，而远远没有得到他们的承认。虽然楚国在方方面面努力向中原文明靠拢，但是，在中原诸国眼里，这个日渐强大起来的楚国不过是一个暴发户。那么蔡侯献武呢？这个人特别的有心计，就像这个楚王啊啊献计说：“西侯的妻子多么的美丽，你完全可以把她据为己有。”那么文王就动心了，啊。文王就想得到西魏，他怎么办呢？到了西国，那西侯呢，非常的热情的接待他。结果，楚文王到了西国之后，马上就把西国灭掉了。灭掉了之后，把西归收为己，收为己有。这样的行为是极端不利的行为，同时他出兵的理由也极为不耻。中原国家对楚国的蔑视，远在此前就开始了。在他们看来，从楚武王起，楚国国君自称为王，是不折不扣的大逆不道。楚人擅自称王，从来没有得到中原诸侯的承认。楚国不断开拓疆土，发动战争，灭掉周边国家，用周礼来衡量，这也是野蛮的行为。春秋时代。战争必须师出有名，战胜国对战败国很少直接吞并。中原诸国特别注重宗族血缘礼法，有血缘关系的国家都会尽亲亲之谊，除非特殊情况，绝不会直接吞并。然而，野蛮的楚国人却不理会这一套。六百八十八年，楚文王带兵去攻打申国的途中，经过邓国。邓国国君邓齐侯是楚文王的亲舅舅，见到外甥来到，邓侯十分高兴，用最丰盛的宴席来招待文王。席间，邓国的大夫提醒邓侯：“王邓国者，必楚文王也。”若不小心提防，后患无穷。邓侯没有听从这位大臣的劝告，他无论如何也不会相信，亲外甥楚文王会对自己下手。没有想到，不久后，楚文王打下申国，凯旋，路过邓国，居然趁邓侯毫无准备之机，攻破邓国国都。这在当时在中原看来是不可思议的，你为了灭一个国家，你的亲舅舅你就你你就能杀，啊，你下得了手吗？所以对于讲礼仪的国家，他认为这种行为是不耻的。那么在春秋时代呢，判断一个国家是不是蛮夷啊，并不看他是什么民族，而是看他是否遵守礼仪文化。楚国的种种行径让中原诸国呢始终拒绝楚国。进入中原文化圈，楚文王见利忘义，连自己舅舅的国家都不放过。这件事情被当作楚国是野蛮国家的又一个铁证。面对楚国不可阻挡的北上势头，中原诸侯开始坐不住了。他们决定团结起来，共同抵抗楚国，以保护华夏文明。这种不起眼的野草叫苞毛，它生产于京山山路、南漳、宝康、古城一带。这种茅草，先秦时期主要用于缩酒祭祀。今天的湖北端公墓中，仍可见包茅缩酒的遗风。两千多年前
，这种野草竟然成为发动一场空前战争的理由。前六百五十六年，霸主齐桓公亲率齐、鲁、宋、陈、魏、郑、徐、曹等八国军队，驻兵于楚国边境，随时可能杀入楚国。楚国建国数百年来，从未遇到这样大的威胁。楚成王集结了全国的军队，严阵以待。但是，与八个老牌中原强国对阵，兵力悬殊巨大，楚成王心头泛起一阵阵寒意。呃，这个事情的导火索实际上就是楚国强大起来以后向北扩张。呃，那么楚国要北向争霸，他必须要控制这个郑啊，因为郑是一个四战之地。啊，是一个中原交通的啊这个要道，这个而郑国本身呢，它跟周王室的关系是很密切的啊，他是周厉王的这个幼子啊，这个郑桓公有所封的这么一个呃诸侯国啊，呃，所以这个楚开始这个侵略郑国以后啊，就给予这个华夏略国有很以很大的震动啊，所以齐桓公就发动了一场这个针对楚的这个战争。啊齐桓公率领的诸侯国联军兵临城下，楚国岌岌可危。楚国大臣屈完临危受命，前往齐军大营议和。屈完首先转达了楚成王的话，说：“齐国处于北海之边。”楚国居于南海之畔，两国相距之远，如同风马牛之不相及。没想到今天您亲率大军来到我国边境，不知所为何事。齐国上卿管仲质问屈完。楚国多年来不按周礼，向周王室进贡、祭祀、喝酒的包毛，目中无人。更何况周昭王之死，楚国脱不了干系。齐国宰相管仲的回答，辨明了此次军事行动的原因：第一，楚国不向周天子进贡，违背了周礼；第二。楚军使诈，导致周昭王南征途中落水而亡。面对气势汹汹的管仲，屈完做出了这样的答复：没有向周天子进贡，的确是我们的过错，以后一定会按时进贡。但周昭王之死。与楚人无关。楚国人坦诚了不共包毛之过，但是推掉了周昭王之死的责任，轻重分明，不容管仲有可乘之机。但是，齐国仗着大军压境，进一步威胁说：“我们的军队如此强大，如果攻城略地，恐怕没人抵挡。”屈完毫不示弱的回答：“如果齐桓公以德随诸侯，则没有诸侯不服；如果以武力威胁，楚国将以方城为城，汉水为池，全力抵抗。诸侯军再多也没有用。”那么，在春秋时代呢？战争的目的啊，是使各国遵守国际秩序。而不是要灭掉其他国家。那么，作为霸主，齐桓公发起这次军事行动呢，不是要掀起一场大的战争，而是要使对手呢遵守周礼。所以，屈完表态说楚国会继续进贡，那么同时考虑到楚国的强大的实力呢，齐桓公就取消了攻打楚国的计划，转而与楚国在昭陵举行会盟。
一场迫在眉睫的空前大战避免了。齐楚两国在少陵举行会盟，楚人宣誓继续进攻。少陵之盟让齐桓公尊王攘夷的功业达到顶点，楚成王北上的势头也第一次受到了遏制。在北进的过程中，楚国对周围国家一直是各个击破，一路凯歌。但是，这些国家一旦联合起来，楚国就不再那么轻易就能得手。霸主之位是那么遥不可及，野心勃勃、渴望争霸天下的楚成王不愿就此放弃。终于，在蛰伏了多年之后，齐桓公的去世让楚成王又一次看到了机会。一代霸主齐桓公去世之后，天下大乱。楚成王跃跃欲试，渴望成为新的诸侯领袖。此时，另一个国君也开始追寻自己的霸主梦，他就是宋国的国君宋襄公。公元前六百三十八年，宋国联合几个国家，南下攻击依附于楚国的郑国。企图接过齐桓公尊王攘楚的大旗，在洪水，宋襄公与楚成王双方展开了一场大战。宋国军队提前抵达了战场，在洪水北岸列队待战。宋国将领向宋襄公提议，应该抓住楚军正在渡河的时机，马上开始攻击，楚军必败。宋襄公拒绝了将领的建议，理由十分简单：不可趁乱攻击楚军，要等待楚军渡河后排好队形，才能堂堂正正开战。楚国大军慢慢渡过洪水，从容整顿好队形，双方面对面摆开战阵，一阵惊天动地的鼓声，双方的战车同时启动，冲向战场。这场战斗的局势瞬间逆转，宋军大败，宋襄公在战斗中不幸负伤。宋人埋怨宋襄公错失作战时机，宋襄公却说，他遵守的是《周礼》中的战争规则。即敌人处于险地，不能趁人之危；敌军没有做好准备，不能偷袭。用今人的眼光来看，这位宋襄公未免太过愚蠢呆板。但是，如果我们对宋襄公所处的时代有所了解，就能理解他的选择。其实是由当时的社会环境和宋国的文化传统所决定的。宋国的华豹的工程师比剑，那么首先华豹就射了一箭，射了一箭，那么第二箭就应该是归公子成再射。但是华豹呢，他动作很迅速，他还没有等这个公子成掏剑的时候，他又马上掏出第二支箭，还没有射出来，被公子成发觉了。公子成说：“你射了之后不换给我射，你这样太卑鄙了。你怎么能连射两箭呢？”华豹一听，他就觉得是啊，我怎么会能做这样的事呢？他就停止了。也就在他认得那种一刹那间，公子成一箭封喉，把华豹射死了。这后人往往为华豹惋惜，说华豹为了遵守企业精神，那么就是死了，就是被射死了。但事实上，这个故事说明什么？当时的战争是非常讲诚信的，既要鄙视量力，但是这个前提必须建立在诚信的基础上。《左传》中详细记载了华豹和公子成之间的这场战斗。难能可贵的是
，史书并没有嘲笑画报愚蠢。相反，却肯定他以生命维护了武士的尊严。春秋时代的上层社会中，礼如同空气一样无所不在，甚至在战场上，人们也需要遵守战争礼。春秋时代的车站是一种贵族式的战争，有时彼此都以竞技的方式看待。布阵有一定的程序，交战也仍然离不开礼的约束。据史料记载，春秋时以车站为主，双方约好时间，选择好一处平坦开阔的地点，大致同时抵达。等列好队伍之后，鸣起战鼓，驱车冲向对方。这种战争更像一场体育比赛，要遵守一定的规则。在今人看来，这些老祖宗在战场上的表现似乎太过迂腐。其实不然，春秋以前的作战方式和战争理念都与后世有很大的不同。春秋时期的军队都是以贵族为主体。战士人数不多，几百辆战车而已。每次战争一般不超过一天，因此，那个时候的战争更像是一次大规模的绅士间的决斗。贵族们在战争中比的是勇气和实力，偷袭、欺诈、趁人之危都是不道德的。当时的战争原则，第一个就是不打不义之战。就是要师出有名，第二个就是不重伤，也就是说啊，受过伤的人你不要再次打击他。第三个就是不请耳毛，也就是说不打头发花白的人、年龄大的人。第四个就是不打不陈列，也是当对方还没有排好阵势的时候，你不能先行打击他。无论是这个战争出发前一种宣誓和祭祀，还是战争形成过程，都能看出来。这个时期，大家对这个礼仪的敬重和敬畏，这个目的性反倒退居其次了。大家更过重关注的是它的过程，所以对你这个过程是否遵从礼仪，这作为你你是否能够占领这个道德制高点的一个标准。作为贵族，最基本的要求呢，是不能够越过道德的边界。你不仅要守住游戏的原则，而且要守住心灵的原则。那么我们在中世纪的欧洲呢，也可以找到一些参照。每次胜利之后，英国军队都会举行狂欢晚宴，但奇怪的是，晚宴中通常会有一类特殊的客人，在战争中被俘的法国军官。这怪异的一幕出现在百年英法战争期间。当一名法国骑士在战场上被英军俘获之后，他并不担心自己会受到虐待，因为优待俘虏是中世纪欧洲战场公认的行为准则。欧洲骑士的这个行为准则呢，是不伤害俘虏，不攻击未披挂整齐的骑士，不攻击非战斗人员，你比如妇女、儿童、商人、农民。教士，等等。欧洲骑士间的战争呢，和春秋时代的这个贵族战争是一样的，就是都要在摆好战场之后，然后呢，堂堂正正的对攻。面对强者，要勇于出剑，敢于进取，要敢于起身。那么对于弱者，你要有同情心，你千万不要有一种感情杀劫，置如死地而后快这么一种心理，这就是骑士。作为殷商贵族后代，宋襄公从小受到严格的贵族教育，讲究贵族风度是他根深蒂固的观念。在战争中，宋襄公既要取胜，也要赢得漂亮，赢得合理，赢得高贵，甚至在一定意义上，风度大于胜败。那些在今天看起来迂腐的礼仪。
其实不仅仅是仪式和礼节，更是一个阶级不可更改的文化信念。按说，按他的理解，他应该占领了道道德制高点了。他这时候不但没有被人尊崇，反倒要被人嘲笑。宋商公太迂腐了，是吧？你就战争已经打到这个份上了，跟你作战的地方并没有遵守周礼。你完全按照周礼这么样去做，你不是白白送死吗？假如你机灵一点，是吧？你变通一下，那你就不至于死的这么惨。这就是一个转折点，这是反映出春秋战国时期一个剧烈的变革。这个变革具体到战争来讲，是功利性强，不注重结果，不注重这个过程。从一个大的环境来讲，就反映出。周王室所形成的规范全社会行为规则的礼仪制度，这个时候已经被拿来作为一种功利下的功利化的工具了，理智的内核已经不存在了。这种争论标志着春秋中期以优雅为首要追求的周礼文化，开始向以效率为主要目标的竞争文化转变。楚国就是这种实用主义行为方式的开创者。楚成王只要胜利，只想征服，他身上没有任何礼法原则的束缚，这使他在战争中更灵活、更高效。鉴于宋襄公的悲惨结局，实用主义开始被越来越多的国家效仿。一年之后，洪水之战中受伤的宋襄公在争议中去世。奄奄一息的宋襄公到死都不明白，作为时代道德模范的他，为什么无法实现成为天下霸主的美梦？洪水之战以楚胜宋败而告终。楚成王觊觎已久的霸主地位，似乎已经唾手可得。击败宋国后，楚成王俨然以霸主自居，于是他也期望像齐桓公那样，召集天下各国会盟。宋、郑、曹、魏几个受到楚国军事威胁的小国如约而至。但真正的实力派，齐国、晋国和秦国的代表却根本没有踪影。总以仁义标榜自己的宋襄公得不到霸权，战功赫赫的楚成王难道也无法成为霸主吗？宋国争霸失败，中原国家一时群龙无首。历史继续寻找新的霸主。几乎与楚国扩张的同时，北方的晋国也在日益壮大。晋国公室出自周成王的幼弟，是正牌的华夏贵胄。不过，他有着和楚国类似的历史。楚国身处南蛮之中，而晋国。则与铁马金戈的北狄为邻。相对于那些拥挤在中原腹地、生存空间早早被封闭的国家，偏远的晋国拥有着辽阔肥沃的土地。经过数百年的艰苦经营，荒凉的北方原野上矗立起一座座富饶的城市，晋国一跃成为北方数一数二的强国。更为重要的是，在狼群中生存，必须得长出獠牙。晋人在几百年间不断地从戎狄身上汲取着武勇气质，他们的战斗力令人胆寒。晋国的国君晋文公，执政后励精图治，晋国国力迅速增强。
这位赫赫有名的一代英主，众望所归，接过了尊王攘夷的大旗，成为抗楚阵线的中流砥柱。晋国与楚国，这一北一南两大强国之间。一场生死搏斗，已经不可避免。这是收藏于台北故宫博物院的一套编钟，铸造者叫子范，是春秋时晋文公的舅父。在最大的那只编钟上，铸有铭文一百三十二字。讲述了一场改变历史的战争。在五月初的一天，子范辅佐晋文公恢复其邦国。由于楚国不听从王命，子范和晋文公率六师讨伐楚国。子范河中铭文中所说的这场战争，就是历史上著名的。城濮之战。公元前六百三十二年，楚成王又一次面对来自中原大国气势汹汹的联盟军队。本来宋国啦，还有一些国家，有好几个国家，中原的国家，他们原来都是依附过楚国，但是他们往往是一种墙头草，水墙我就依附谁，风吹二面倒。宋国特别明显。他从依靠楚国转向依靠晋国，楚王就认为到这个是非得教这个非得教训他不可。那么实质上，楚人攻宋也好，哎，对陈蔡下手也好，都是为了击露晋国，因为楚国认为可以跟晋国一比高下了。此时的晋国已经取代齐国，成为中原第一强国。只要战胜晋国，天下各国都会心悦诚服地拜倒在楚人的脚下。楚成王坚信，这一次他离渴望已久的霸权，也许就一步之遥。正在楚国摩拳擦掌，准备与晋军大战一场时，令人意想不到的事发生了。晋军突然主动撤退了，而且一退就是九十里。难道晋军是准备不战而退？五年前还未当上国君的晋文公，被迫流亡来到楚国，得到了楚成王的厚待。在一次宴会上，楚成王直言不讳地问：“公子倘若回国继位，拿什么来报答寡人呢？”晋文公回答道：“倘若托您的福，我能够继位为君的话，如果我们两国哪一天不幸发生战争，我军当退避三舍。”呃，所谓退避三舍呢，那意思就是说向后撤退九十里的行军路程，也就是说在城濮之战中呢，晋军主动撤退了九十里。这个正是晋文公为了兑现当年呢他对楚成王的那个退避三舍的承诺。表面上好像是一个信守承诺，实际上是个阴谋。晋国人是看到这个时候的楚国的主将。非常的这个刚愎自用，非常的冒进急进，急于求胜的这种心态，他是想什么呢？诱敌深入。所以，晋国人撤退的时候，楚国人跟进，这样就陷入到这个晋国人的一个圈套当中去。晋文公退避三舍的主要目的是为了缩短己方的补给线。同时诱敌深入，令楚军疲乏。这一战略布局标志着谋略文化在中原文明中已悄然生长。三天后
，双方在魏国的城濮地区摆好阵势。按照事先约定的开战时间，双方都整装列队，一通鼓响，双方的战车同时冲向对方。向前猛冲的楚军在对面的滚滚烟尘中突然看到，晋国战车前驰骋的竟然不是马，而是几百头毛色斑斓的猛虎。楚军一片惊慌，顿时阵型大乱。片刻后。随着距离的接近，楚军终于看清楚，那并不是什么老虎，只是晋军的战马披上了虎皮作为装饰。然而此时，楚军已经乱掉的阵脚很难再稳定下来，楚军因此大败。这是春秋战争史上第一次明确记载在战争中运用诈术。也就是讲这个虎皮披在马身上，装扮成老虎，由此呢造成楚军的惊恐。在此之前，中原贵族啊一直瞧不起战争中的狡诈行为。但是老谋深算的晋文公发现，面对楚国这样的蛮夷国家，你一味遵守礼法，那是自取灭亡。你必须要学习这个蛮夷国家身上的那种机智和狡诈。城濮之战成就了晋文公的霸业，楚军一败，与楚国结盟的许多国家都立即转到晋国一方，以晋国为核心的新政治秩序形成了，楚成王称霸的梦想又一次破灭了。虽然战败对楚国的实力损耗不大，但楚国百余年来的北进运动被迫停止。中华大地上，晋楚两个超级大国开始了一百多年的对峙历史。摇曳的炉火，升腾的蒸汽，巨大的青铜宝鼎中弥漫出浓浓的香味熊掌，这道山珍是楚成王最喜爱的美味但是，楚成王此刻已顾不上惦念这锅熊掌了。他的胸口正顶着一把滴血的利剑。而剑柄就握在亲生儿子商臣的手中。城濮一战的失败，一代雄主楚成王威信大减，继承人的问题更是让他危急四伏。楚成王日夜担心的事情终于发生了，他的儿子商臣带兵入宫。企图弑君自立，楚成王苦苦哀求儿子，希望能让他吃完熊掌再死。这个卑微的要求也没有得到商臣的允许。楚成王没有想到，自己波澜壮阔的一生，竟然以这样的方式结束。楚成王一生都在嘲笑中原国家那些臣服的礼仪道德，他一直不明白那些手握巨大权力的贵族们为什么甘愿一生活在重重礼仪的束缚之中。今天，在生命即将结束时，他终于明白了。礼仪代表的是秩序，是规范，是价值观。如果有礼仪道德对内心的束缚，他的儿子也许就不会对他举起屠刀。然而，让楚成王明白这个并不复杂的道理，代价竟是他自己的生命。楚成王是为霸业而生的。他率领大军
，征战一生。本来似乎触手可及的霸业，却离他越来越远。如何才能得到霸权？哪里才是正确的方向？楚成王永远都不会知道答案了。在楚成王之后，楚国人仍然继续追寻着他们的霸业梦。不过，他们实现称霸中原的梦想，一直要等到后来的另一位君主，他叫熊旅，后世称他楚庄王。在这位伟大的君主手中，楚国的命运又会发生什么样的变化？少年楚庄王三年不明，一鸣惊人。庄王问鼎中原，大败晋国，却不见金冠，只歌为伍。明君贤臣，风云际遇，造就楚庄王的雄图霸业。然而，当一代雄主逝去，他所创造的盛世也很快光芒散去。